എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ വീണ്ടും നിങ്ങളോടൊപ്പം വന്നിരിക്കുന്നത് ഹൈബ്രിഡിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണ് ഹൈബ്രിഡിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് പ്രാക്ടിക്കൽ ബെനിഫിറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഹൈബ്രിഡ് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസീനെ നല്ല രീതിയിൽ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ പൊല്യൂഷൻ കുറയ്ക്കാനും വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് എൻവയോൺമെൻറ്റിന് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് ഹൈബ്രിഡ് വെഹിക്കിൾസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് വളരെ സ്മൂത്താണ് വെഹിക്കിൾ സ്മൂത്തായിരിക്കും വളരെ ക്വയറ്റായിട്ട് ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ കംഫർട്ടായിട്ട് ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു വെഹിക്കിൾസാണ് സാധാരണ ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ അധിക ഗവൺമെൻറ്റുകളും ഇതിന് കൂടുതലായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ എൻവയോൺമെൻ്റലി പൊല്യൂഷൻ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലായതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഗവൺമെൻറ്റുകളും ഇതിനെ വളരെയധികം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഹൈബ്രിഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെ ഇതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് അനുസരിച്ച് നാലായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഞാനിവിടെ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ബെനിഫിറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യത്തെ ബെനിഫിറ്റ് ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് തീർച്ചയായും ഹൈബ്രിഡ് വെഹിക്കിൾസിൽ എൻജിനും ഇലക്ട്രിക് സിസ്റ്റവും കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായും അതിൻ്റെ ഫ്യൂൽ എക്കണോമി ഹൈ എക്കണോമി ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബെനിഫിറ്റാണ് ആദ്യത്തെ ആയിട്ട് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ആണെങ്കിൽ ക്ലീൻ എന്ന് പറയാം ക്ലീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലീൻ ആയിട്ട് എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന പൊല്യൂഷൻ ക്ലീൻ വെഹിക്കിളാണ് അപ്പോൾ ഇത് കൂടുതലും വെഹിക്കിളിൽ നമ്മൾ സാധാരണയായി പുറന്തുകളിനെ സി ഒ ടു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അതുപോലെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് സി ഒ എച്ച് സി എൻ ഒ എക്സ് ഈ എല്ലാ ഗ്യാസുകളും എക്സോസ്റ്റിലൂടെ പുറത്തു വന്ന എല്ലാ ഗ്യാസുകളിനെയും വളരെ കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ അത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം അപ്പം ഇത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നല്ല രീതിയിൽ പൊല്യൂഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഈ എല്ലാ ഗ്യാസിനെയും വളരെ കുറച്ച് മാത്രമാണ് ഇത് പുറന്തള്ളുന്നത് അപ്പോൾ അത് കാരണം അത് ക്ലൈമറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റിന് പ്രകൃതിക്ക് ഒക്കെ അനുയോജ്യമായ രീതിയിലുള്ളൊരു എക്സോസ്റ്റ് സിസ്റ്റമാണ് ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസസേ പുറത്ത് പോകുന്നുള്ളൂ അപ്പം അതിത് വളരെ നല്ലൊരു ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ആണ് പെർഫോമൻസ് ബേസ് ചെയ്യുമ്പം തീർച്ചയായും പ്യുവർലി പെട്രോൾ കാറിൻ്റെ അത്ര ഹൈ പെർഫോമൻസ് കിട്ടൂലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ പെർഫോമൻസ് ബേസ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് എൻവയോൺമെൻ്റലി ഫ്രണ്ട്ലി പെർഫോമൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പം ഹയസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് ആണ് ഇതിന് കിട്ടുന്ന കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ അടുത്ത പോയിൻ്റ് നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്വയറ്റ്നസ് ആണ് വളരെ സൈലൻ്റ് ആയിരിക്കും വെക്കുക അപ്പം ഇ വി മോഡിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എൻജിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം ആ മോഡിൽ വളരെ സൈലൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും വെഹിക്കിൾ പോകുന്നത് എൻജിൻ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചെറിയ സൗണ്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലാത്ത എല്ലാ സമയത്തും വളരെ ക്വയറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസ് ആയിരിക്കും ഇത് കാഴ്ചവെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും നാല് പോയിൻ്റാണ് ഞാൻ ഇതിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നാല് പോയിൻറ്റും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റ്സ് ആണ് ഹൈബ്രിഡ് വെഹിക്കിളിനെ സംബന്ധിച്ച് അപ്പം എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ളൊരു വെഹിക്കിളാണ് ഹൈബ്രിഡ് അപ്പോൾ ഇനി ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് നമ്മുടെ കൺസിഡറേഷൻ എപ്പോഴും ഹൈബ്രിഡിലേക്ക് തന്നെ ആയി നമ്മുടെ അതിന് നമ്മൾ വാഹനത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതോടൊപ്പം നമ്മൾ പ്രകൃതിയെയും കൂടി ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പ്രകൃതിക്ക് സംരക്ഷണം കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള വാഹനങ്ങൾ മേടിക്കാൻ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം